கதையை கேளுங்க ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பையன் வந்து பிறக்கிறான் அவன் பேர் ஐசாக் அவன் பேர் இந்த ஐசாக்குன்னு ஒரு குழந்த இந்த குழந்த வந்து அவங்க அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடுறாரு அப்புறம் அவங்க அம்மா தான் வந்து ஐசாக்கை வளர்த்துறாங்க ஆனால் ஐசாக்குக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும்போது அவங்க இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்டெப் ஃபாதர் சரியா ஸோ அந்த அந்த மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக அம்மாவுக்கு இன்னொரு மூணு குழந்த பிறக்குது ஆமாம்மா பட் ஆனால் ஐசாக் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் நல்ல ஓரளவு படிப்பான் ஆனால் ஒரே சண்டையும் போடுவான் அவனுக்கு அவன் ஸ்டெப் ஃபாதரை பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸ்டெப் ஃபாதரை மதர் தான் இருக்கிறாங்களே ஸ்டெப் ஃபாதரை பிடிக்க சண்டை போடுவான் அப்புறம் அவன் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அங்கே லண்டனில் பிறந்திருக்கிறான் பையன் ஐசாக்கு அதனால் அவனை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க அங்கே கிங் கிங்ஸ் கிங்ஸ் ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்காங்க அந்த கிங்ஸ் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்புவாங்க அது நல்லா படிப்பான் பட்டு நடுவில் வந்து ஆக்சுவலாக அவன் ஒரு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி வரும்போது அவனோட ஸ்டெப் ஃபாதரும் வந்து ஒரு போர் வாருக்கு போவார் போரில் இறந்துருவார் அதனால் அவங்க அம்மா வந்து நீ படிக்க வேண்டாம் நீ வந்து விவசாயமே பாரு அவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டு ஐசாக்குக்கு இந்த விவசாயம் ஃபார்மிங் பிடிக்காது ஆக்சுவலாக ஐசாக்குக்கு வந்து இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின் தான் ஆசை எப்போவுமே அதனால் ஐசாக் வந்து கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கும்போது கிங்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்தே கூப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா படிப்பாள் அவங்க பையன் அவனை வந்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து அவன் திருப்பி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஐசாக் வந்து ஸ்கூலுக்கு திருப்பி போகிறான் அப்புறம் காலேஜுக்கும் போகிறான் எந்த காலேஜில் படிக்கிறான்னா கேம்பிரிட்ஜ் கேம்பிரிட்ஜ் காலேஜில் தான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேம்பிரிட்ஜில் தான் படிக்கிறான் கேம்பிரிட்ஜில் வந்து அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாண்டி கேம்பிரிட்ஜில் வந்து அப்போலாம் வந்து இந்த அரிஸ்டாட்டில் கலீலியோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொன்ன இதை தான் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கேம்பிரிட்ஜில் அந்தளவுக்கு சயின்ஸ் 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 அந்தளவுக்கு இன்னும் டெவலப் ஆகலை அந்த சமயத்துலலாம் அப்போ வந்து இந்த ஐசாக் வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு காலேஜோட பிரேக் டைமில் வந்து லன்ச் டைமில் வந்து வெளில இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி பிரேக் டைமில் ஒரு ல மரத்துக்கடியில் உட்காந்துருக்கிறாரு அப்போலாம் பார்த்தோன்னா லண்டனில் நிறைய மரம் இருக்கும் அந்த மரத்துலலாம் வந்து கிரேப்ஸ் மரம் இருக்கும் ஆப்பிள்ஸ் மரம் இருக்கும் மரத்துலேயே ஆப்பிள்ஸ்லாம் அப்படியே தொங்கும் ஒரு நாள் ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஸ்வங்கின்னு அப்படியே மரத்துலேருந்து பிஞ்சி டம்முன்னு ஐசாக்கோட மண்டமாலே உழுகுது அப்போ தான் ஐசாக்கு அப்போ தான் ஐசாக் யோசிக்கிறாரு இந்த ஆப்பிள் வந்து ஏன் நேராக என் மண்டையில் வந்து உழுகுது ஏன் இது சைடில் போய் உழுக மாட்டேங்குது ஏன் இந்த ஆப்பிள் வந்து மேலே போக மாட்டேங்குது ஏன் மேலே போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆப்பில் இழுக்குது அப்படிங்கிறத அவர் உணர்றாரு ஸோ அதை வச்சு அவர் சொல்கிறது தான் த தேரி ஆஃப் கிராவிடேஷன் அது மட்டும் இல்லை இடத்துல இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்பிள்லாம் உழுகுது சப்போஸ் இடத்துக்கு மேலே மூன் இருக்குது அந்த மூன் ஏன் கிராவிடேஷனில் வந்து இடத்து மேலே உழுக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத அவருக்குள்ளே இன்னொரு கேள்வி ஒரு புரியுது இல்லை ஆப்பிள்லாம் கீழே விழுந்துருது பட் மூணு ஏன் அங்கேயே இருக்கு பட் அதே சமயம் மூணு வந்து வெளியவும் போகல வரஞ்சும் போகல அது தொடர்ந்து இடத்த சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்குதே தவிர மூணு மூணு மரம் எங்கேயும் மறைஞ்சு போகல ஸோ ஐசாக் என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த இந்த இடத்தோட ஃபோர்ஸ் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இழுக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் கால்குலேட் பண்ணுறாரு மூணே வந்து எர்த்தோட ஃபோர்ஸில் தான் வந்து அந்த சேட்டலைட்டில் ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கு நம்ம உலகத்தை அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் நைட்டில் பார்க்குறீங்க பகல்லையும் இருக்கும் மூணு ஆனால் பகலில் சூரிய வச்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இந்த மூணு ஸோ எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் புல் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் யோசிக்கிறார் அடுத்து இன்னொரு விஷயத்தை அவர் காலேஜில் இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கிறாரு ஒரு பிரிசம்ல வந்து ஒரு ஒயிட் லைட் அடித்தோம்னா அந்த லைட் பிரிசம் பிரிசம்னா தெரியுங்களே ஈஜிப்டு பிரயம் பிரமிட்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் பிரிசம் ஷேப்பில் இருக்கும் பிரமிட் இருக்குல்ல 
பிரமிடு கிளாஸ் ட்ரையாங்கிள் வந்து த்ரீ டியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கோ அவன் சொல்கிற மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷனல் ட்ரையாங்கிள் பிரமிட்னா பிரமிட் பார்த்துருக்கிறியா எஜிப்ஷியன் பிரமிட் அதே மாதிரி கிளாஸ் ஆ அப்படி இருக்கும்ல அதே மாதிரி குட்டியாக வந்து கிளாஸில் இருந்தால் அதான் பிரசம் பிரசம்லாம் நீ படிப்ப நாளைக்கு வந்து இப்போ ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது நீ கிளாஸஸ் போகும்போது பார்ப்ப பிரிசம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் உனக்கு இருக்கு அதையெல்லாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சவர் ஐசாக் தான் அடுத்து டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சாரு அவருக்கு வந்து அவரை கமேட் பண்ணாரு அப்புறம் ஏ டெலஸ்கோப் டெலஸ்கோப்லேயே ஸ்டார்ஸ் நம்ம உலகத்தை சுற்றி இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் பற்றிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணார் உலகத்திலேயே ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன் இவரை சொல்லலாம் சரியா இவரோட ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க்கெலாம் பார்த்து ஆக்சுவலாக அவர் கல்யாணமே பண்ணிக்கல வாழ்க்கு பூரா அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல பேச்சுலராகவே தான் இருந்தார் அவருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க அவரோட ஒர்க்னால் அவருக்கு வந்து சர் பட்டம் கொடுத்தாங்க சருங்கிறது ஒரு பெரிய கௌரவம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் குவீன் எலிசபெத் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சர் ஐசாக் நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாங்க நைட் ஹுட் அதான் நைட் ஹுட்டுங்கிற ஹலோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது அது மாதிரி நிறைய வேற குவீன் அது சீனியர் சரியா நைட் ஹுட்டுங்கிறது எல்லாருக்கெல்லாம் சயின்டிஸ்ட்லாம் தரமாட்டாங்க யூஸ்வலாக தரமாட்டாங்க அவர் அந்த நைட் ஹுட்டுமே வந்து ஆக்சுவலாக ஐசாக் நியூட்டனுக்கு வந்து அவரோட சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிக்காக தரல அவர் வேற ஒரு விஷயம் பண்ணார் சில விஷய சில பேர் வந்து அப்போலாம் வந்து நிறைய இந்த இங்கிலாந்தில் நோட் அடிப்பாங்களாம் அந்த நோட்டெல்லாம் நோட்டு காயின்ஸ்லாம் அடிப்பாங்க கரன்சி அதை தானே சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இவங்க இவங்களாவே நோட்டெல்லாம் தனியாக இது அது பண்ணுவாங்களாம் அடிப்பாங்களாம்மா அடிப்பாங்கன்னா அவங்களே மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ஆமாம் அதுக்கு பேர் வந்து டூப்ளிகேட் நோட்ஸ் இல்லை டூப்ளிகேட் காயின்ஸு டூப்ளிகேட் நோட்ஸ் அதுக்கு பேர் கவுண்டர் ஃபீட்டு கவுண்டர் ஃபீட் கரன்சி கவுண்டர் ஃபீட் கரன்சினால் நம்ம டூப்ளிகேட்டாக மேக் பண்ணுறது ஸோ இதையெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக ஐசாக் நியூட்டன் வந்து அந்த ஒரு இது பண்ணி கண்டுபிடிப்பார் எது கவுண்டர் ஃபீட் கரன்சி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அவங்க காமிக்கிற காயின் வச்சு அது உண்மையாக டூப்ளிகேட்டாக அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு தண்டனைலாம் வாங்கி தந்தார் ஸோ ஆக்சுவலாக அதனால் அவருக்கு சர் அப்படிங்கிற நைட் ஹுட் கொடுத்தாங்க ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் அவரோட சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ் எல்லாம் லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் தெரிஞ்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இவர் கண்டுபிடிச்சதில் கேல்குலஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குல்ல மேக்ஸில் நீங்கள் அடிஷன் சப்ஃபேக்ஷன் டிவிஷன்லாம் பார்க்குறீங்க ஹோல் நம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிசோ த சோட்டோ ஹோல் நம்பர்ஸ் வந்துருச்சா ஹோல் நம்பர்ஸ் வந்துருச்சா மேக்ஸில் அதெல்லாம் எப்பயோ வந்துருக்கோம் ஹோல் நம்பர்ஸு ஃப்ராக்ஷன்ஸு கேல்குலஸ் வந்துருச்சா கேல்குலஸ் இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸு கேல்குலஸ்னால் வந்து ஒரு ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்புக்குள்ள என்ன ஏரியான்னு கண்டுபிடிக்கிறது கேல்குலஸு அந்த காலத்திலேயே பைனாமியல் கால்குலேஷன்ஸ் இன்டெக்ரல் கால்குலஸை கண்டுபிடிச்சவர் சார் ஐசாக் நியூட்டன் தான் சரியா கேல்குலஸ் அது அது ஒரு டைப் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஐஷோ இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நீ படிப்பா இப்போல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சவர் சர் ஐசாக் நியூட்டன் அவரோட இது சயின்டிஃபிக் ப்ரின்சிபல்ஸ்லாம் இன்னி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அதனால் ஐசாக் நியூட்டனை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்